my students today we are discussing class 10 chapter 13 surface area and volumes exercise 13.3 question number 4 and 5 our fourth question is a well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep the earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment find the height of the embankment okay ibada oru kinar oru well kulikiyana adine 3 meter diameter aanu thannirikkunnathu adinte aalam 14 meter umana aa mannu edutha mannu nammal ibada oru embankment undakkana adayathu oru circular ring inde shape ilana adinte വിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നാല് മീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് വെല്ലിന്റെ റേഡിയസ് ത്രീ ബൈ ടു ഡയമീറ്റർ ത്രീ മീറ്റർ ആകുമ്പോൾ റേഡിയസ് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് ഹൈറ്റ് ഹെച്ച് ഇക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ മീറ്ററും ആണ് ഇനി ഇതിന്റെ ഈ നമ്മൾ എടുത്ത മണ്ണ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ എംബാങ്ക്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിനേക്കാളും പൊങ്ങിയാണ് എംബാങ്ക്മെന്റ് ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിങ് സർക്കുലർ റിങ്ങിന്റെ ഷെയ്പ്പാണ് അപ്പൊ എന്തുമാത്രം മണ്ണാണോ ഈ കിണർ കുഴിച്ചപ്പോ കിട്ടിയത് ആ മണ്ണ് മുഴുവനും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ സർക്കുലർ റിങ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെ വോളിയം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ വോളിയം ഓഫ് ദി വെൽ എന്ന് പറയുന്ന വോളിയം ഓഫ് ദി സർക്കുലർ റിങ് ആയിരിക്കും ഇനി വോളിയം ഓഫ് വെൽ വെല്ലിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷെയ്പ്പാണ് നമുക്കറിയാം സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയം കാണാനായിട്ട് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് ഇവിടെ സ്മോൾ ആർ ആണ് വെല്ലിന്റെ റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ആണ് ഹൈറ്റ് കാരണം ഈ റിങ്ങിന്റെ ഔട്ടർ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഞാൻ അത് ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫിഗർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സർക്കുലർ റിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആർ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് കാരണം വിട്ട് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നമുക്ക് ഔട്ടർ റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർന്നും ഇന്നർ റേഡിയസ് സ്മോൾ ആർന്നും എടുക്കാം ആ ഇന്നർ റേഡിയസ് ആണ് വെല്ലിന്റെ റേഡിയസ് പിന്നെ ഹൈറ്റ് എപ്പോഴും റിങ് വെല്ലിനായിരിക്കും കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് ഹെച്ച് വെല്ലിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാപിറ്റൽ എച്ചും റിങ്ങിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്മോൾ എച്ചും ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്മോൾ ഹെച്ച് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി സർക്കുലർ റിങ്ങിന്റെ വോളിയം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷെയ്പ്പ് നിന്ന് ഒരു ചെറിയ സിലിണ്ടർ റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ വലിയ സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സർക്കുലർ റിങ്ങിന്റെ വോളിയം കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് വോളിയം ഓഫ് ദി വെൽ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഹെച്ച് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് ദി സർക്കുലർ റിങ് എന്ന് പറയുന്ന പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഹെച്ച് മൈനസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇവിടെ ആറും ഹെച്ചും ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഹെച്ച് രണ്ടിടത്തും സെയിം ആണ് അതായത് സർക്കുലർ റിങ്ങിന്റെ ഹൈറ്റിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല പക്ഷെ പൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ ഹെച്ച് മൈനസ് പൈ സ്മോൾ ആർ സ്ക്വയർ ഹെച്ച് ആണ് വലിയ റിങ്ങിന്റെ വോളി വലിയ സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് ദി സർക്കുലർ റിങ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പൈ കോമൺ ആണ് പൈയും ഹെച്ചും കോമൺ ആണ് കാരണം ഹെച്ച് മാറുന്നില്ല അപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ പൈ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇനി വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം റേഡിയസ് ഓഫ് ദി വെൽ എന്ന് പറയുന്ന ത്രീ ബൈ ടു ആണ് ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ എന്നറിയാം വെല്ലിന്റെ അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ത്രീ ബൈ ടു ഇന്റു ത്രീ ബൈ ടു ഇന്റു ഫോർട്ടീൻ എന്ന് വരും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഹെച്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവൻ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ലെവൻ ബൈ ടു ഇന്റു ലെവൻ ബൈ ടു മൈനസ് സ്മോൾ ആർ ത്രീ ബൈ ടു ആണ് ത്രീ ബൈ ടു ഇന്റു ത്രീ ബൈ ടു എഴുതാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നയൻ ബൈ ഫോർ ഇന്റു ഫോർട്ടീൻ ഈക്വൽ ടു ഹെച്ച് ഇന്റു വൺ ട്വന്റി വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് നയൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം റൈറ്റ് സൈഡിൽ വൺ വൺ ടു ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും ഫോറും ഫോറും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം രണ്ടും ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇനി സ്മോൾ ഹെച്ച് കാണാൻ വേണ്ടി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മീൻസ് നയൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഹെച്ച് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് വൺ
the ice cream is to be filled into cones of height 12 cm and diameter 6 cm having a hemispherical shape on the top find the number of such cones which can be filled with ice cream ibada oru velliya circular cylinder la narachum ice cream undu adinu namukku oru cone aayittu fill cheyanam ibada cylinder inde radius diameter aanu 12 cm appo radius 6 cm height 15 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി ഓരോ കോണിന്റെയും റേഡിയസും ഹൈറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺ പ്ലസ് ഒരു ഹെമിസ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണ് അപ്പോ റേഡിയസ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കോണിന്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എത്ര കോൺസ് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്നത് ഈ ഫുൾ വോളിയം ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ നമ്മൾ കോണിലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് കോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വോളിയം ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ ബൈ വോളിയം ഓഫ് വൺ കോൺ അപ്പൊ ഒരു കോണിന് എന്തുമാത്രം വോളിയം യൂസ് ചെയ്തു അതായിരിക്കണം ഡിനോമിനേറ്റർ വരണ്ട അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺ പ്ലസ് ഒരു ഹെമിസ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് നമ്പർ ഓഫ് കോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ ടോട്ടൽ വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് കോൺ പ്ലസ് വോളിയം ഓഫ് ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് എഴുതാം കാരണം ഒരു കോണിന്റെ ഷേപ്പ് അതാണ് കോണ് പ്ലസ് ഒരു ഹെമിസ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പും കൂടെ ഉണ്ട് ടോപ്പിൽ അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു കോൺ ആകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അറിയാം സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയം കാണാൻ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് കോണിന്റേത് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ചും ഹെമിസ്ഫെയറിന്റെ ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബുമാണ് ഇവിടെ സിലിണ്ടറിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആറും ക്യാപിറ്റൽ ഹെച്ചും റേഡിയസും ഹൈറ്റും ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കോണിന്റേത് റേഡിയസ് സ്മോൾ ആറും ഹൈറ്റ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഹെച്ചു ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിനോമിനേറ്റർ പുറത്തെടുത്തു പൈ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഈ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സിക്സ് ഇന്റു സിക്സ് ഇന്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇന്റു ത്രീ ഇന്റു ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ വൺ ബൈ ത്രീ ഇന്റു ട്വൽവ് പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇന്റു ത്രീ എന്ന് വരും ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ത്രീ ഞാൻ സെയിം കളർ വെച്ചിട്ടാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് ത്രീയും സിക്സും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു കിട്ടും ത്രീയും ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീനും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് കിട്ടും ഇനി ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ത്രീയും ത്രീയും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ത്രീയും ട്വൽവും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ വരും ഇനി ന്യൂമറേറ്റിന് ടു ഇന്റു ഫൈവ് ടെൻ ഇന്റു സിക്സ് സിക്സ്റ്റി വന്നു ഡിനോമിനേറ്റർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഫോർ പ്ലസ് ടു വന്നു അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി ബൈ സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം അതായത് ടെൻ ഐസ്ക്രീംസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ടോട്ടൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാ